নমস্কার আমি সব্যসাচী ঈশান বাংলার পক্ষে ভিটিবিডি মিডিতো আলাপে ভাবনা এই এপিসোডে আপনাদের আবারো আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই আমরা আলাপে ভাবনার এই এপিসোডে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যারা সাবলীলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা এমন কোনো এক অতিথিকে আমরা নিয়ে আসি আমরা কথা বলি আমরা জেনে নেই তাদের ভাবনাকে এবং তাদের এই ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দর্শক বন্ধুরা বা আজকের যে নতুন প্রজন্ম আমরা এগিয়ে যেতে সক্ষম হই কিন্তু আমরা বারবারই একটা কথা বলি আমাদের প্রবীণ যারা আমাদের সমাজের তাদের দিক নির্দেশে আমরা এগিয়ে চলি ঠিক কিন্তু আজকের নবীন প্রজন্ম কিন্তু বসে নেই কেউ খুব ভালো কবিতা লিখছেন কেউ খুব সফলভাবে গান গাইছেন কেউ নাচ করছেন কেউ সাহিত্যের যে পথ সেই সুগম পথে এগিয়ে চলেছেন দূর দূরান্তে আজকে আমাদের সমাজে বিভিন্ন সমস্যা এই সমস্যাগুলির সুরাহা করার জন্য আজকে কিন্তু আমাদের সমাজে সঠিক নেতৃত্বের অভাব রয়েছে আজকে আমাদের যারা যুব সমাজ অনেকেই এই দোষারোপ করে থাকেন যে আজকের নবীন প্রজন্মের মধ্যে সমাজকে নিয়ে কেউ ভাবছে না দেশকে নিয়ে কেউ ভাবছে না নবীন প্রজন্ম উঠে আসছেন না যুব নেতারা উঠে আসছেন না কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে অনেক ব্যতিক্রম আজকে আমরা স্টুডিওতে যাকে ডেকে নিয়েছি যিনি শুধু বরাক উপত্যকাতেই নয় সমগ্র আসামেই এক ডাকে একজন জনপ্রিয় যুবনেতা কমলাক্ষ দেবপুর কাস্ত নমস্কার নমস্কার দাদা আমরা আজকে আপনাকে আমাদের এই স্টুডিওতে ডেকে নিয়েছি কমলাক্ষ দেবপুর কাস্ত আপনি আজকের যে সমাজ বা আজকের যে ইউথরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন আপনি সবার মধ্যে একজন আইকন আমাদের টিভির পর্দায় দিকে চোখ রেখে যারা বসে আছেন দর্শক বন্ধুরা সবাই চেনেন কমলাক্ষ দেবপুর কাস্তকে তিনি উত্তর করিমগঞ্জের একজন বিধায়ক কিন্তু তার যাত্রাটা কিন্তু শুরু হয়েছে ঠিক এই রাজনীতি দিয়ে নয় সমাজ সেবা এবং মানুষের জন্য কাজ করা এই স্বপ্ন নিয়েই কিন্তু তিনি ছাত্র জীবন থেকে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন দাদা আপনি সেই আপনার ছাত্র জীবন থেকেই আমরা আপনাকে দেখে আসছি আপনি ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন আপনি করিমগঞ্জ কলেজ থেকে শুরু করে আপনি ইউনিভার্সিটি অব দি আপনি অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন বড়াক উপত্যকার সেই জায়গা থেকে শুরু করে আজকে আপনি আসামের একজন দক্ষ যুবনেতা কমলাক্ষ দেবপুর কাস্ত এই যাত্রাটা সম্পর্কে একটু জানবো আমরা দেখুন আমি প্রথমবারের মতো করিমগঞ্জ কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি নির্বাচিত হই এবং তারপর নাইনটি নাইন টু থাউজেন্ডে হিসাবে নির্বাচিত হই যদিও আমার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কেউ এমএলএ নেই বা মন্ত্রী নেই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আপনি যে কথা বললেন যে জনসেবা মানুষের জন্য কাজ করার একটা ইচ্ছে তো সকালবেলা বেরিয়ে যেতাম হাওয়াই চন্ডেল নিয়ে একটা এবং মানুষের জন্য কিভাবে কাজ করা যায় ছাত্রদের জন্য কি কাজ করা যায় সেটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য তো আমি একটা জিনিস খুব ভালো লাগতো বা একটা কথাই আমি চিন্তা করতাম যে এপিজি আব্দুল কালাম বলতেন অসম্ভবকে সম্ভব করার স্বপ্ন আমাদের দেখতে হবে সাধারণ স্বপ্ন দেখাটাই আমাদের অপরাধ ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে সেই কাজ করতে 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 মানুষই বলতে লাগলো যে তোমার মতো একজন বিধায়ক আমার চাই আমাদের চাই যে মানুষের জন্য কাজ করে মানুষের জন্য চিন্তাধারা করে আস্তে আস্তে বিধায়ক হয়ে গেলাম তো ছাত্র রাজনীতিকে আমার শুরু হয় আমার রাজনৈতিক জীবন যুব যুব রাজনীতিও করি কিন্তু আফটার দ্যাট যুব রাজনীতি করার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের কাজ করতে করতে আজকে বিধায়ক এই অঞ্চলের বিধায়ক তো বিধায়ক হিসাবে কাজ করছি জানি না কতটুক সফল বা কতটুক বিফল নিজেকে এখনো যাচ করিনি তবে কাজ করে যাচ্ছি মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি সেটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য আচ্ছা তো একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট যে আমরা আপনি যেহেতু এমএলএ হয়েছেন তো আপনি একটা দলের সাথে যুক্ত আমরা সবাই জানি কিন্তু আজকে রাজনীতির ময়দানে অনেকেই নিজের যে মানসিকতা নিজের যে ভাবধারা সেই ভাবধারা এক একজন এক এক দলের সাথে যুক্ত রয়েছেন সেটাতে আমরা যাচ্ছি না কারণ আমাদের যে আজকের এই আলাপে ভাবনায় অনুষ্ঠানটা এটা ঠিক আমাদের কোনো রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয় যারা ভালো কাজ করছেন যাদের ভাবনা সেই ভাবনাগুলোকেই আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই তো আপনার এই ছাত্র জীবন থেকে আপনি সামাজিক কাজ করতে করতে যে আপনি এমএলএ হলেন বা এমএলএ হতে গিয়ে নিশ্চয়ই তো দলের কাছে নমিনেশন চেয়েছেন আপনি কি এরকম কিছু অনুভব করেছেন যে সমাজের কাজ করতে হলে আমার রাজনীতিতে যেতে হবে রাজনীতি না গিয়ে কি সমাজের কাজটা পুরোপুরি করা যায় না দেখুন করা যায় সেটা আমি অস্বীকার করি না রাজনীতিতে না যারা থাকে না বা রাজনীতি যারা করে না সেটা তারাও সমাজের কাজ করে সবাই যদি আমরা সমাজের জন্য কাজ করতে পারি বা সমাজের জন্য সবাই যদি সামান্যতম চিন্তাধারা থাকে ভাবনা থাকে তাহলে আমাদের অনেক কাজ হয় কিন্তু আমাদের সেই ভাবনা থাকে না হয়তোবা আমরা যারা 
ডাইরেক্টলি যারা বিধানসভার প্রতিনিধি যারা আছে এরা অনেকে আমাদের কাজ করছে এবং সবারই ইচ্ছা আছে আমি কাউকে কাটাক্ষ করছি না বা আমার কথা বলছি না আমি যেভাবে কাজ করছি বা আমরা যেভাবে কাজ করছি সবাই কাজ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু এমনিতেও কাজ করা যায় কিন্তু আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সব ক্ষেত্রে শুধু দেখা যায় যে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে দলগতভাবে রাজনীতি করা হয় সেগুলো কিন্তু ভালো লাগে না সোফার বোরাক বেলি কনসার্ন যদি বোরাক বেলি কিছু কোন ব্যাপার নিয়ে যদি কথাবার্তা হয় তখন ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমাদের থাকে যে সেই বোরাকের জনসাধারণের উন্নয়নের কল্পে আমরা কি করতে পারি এবং সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের রাজনৈতিক ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের কাজ করাটা ভালো আর সর্বোপরি যে বর্তমান দিনে যে সমস্যা যেগুলো আছে সেই সমস্যা নিরসনে সবাইকে এক হতে হবে সেখানে আমি বলি সবসময় বলি যে কেউ হয়তো বা আমরা কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী কেউ আমরা বিজেপি আদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু আমাদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে যাতে আমরা দলমত নির্বিশেষে সবাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে যাতে কাজ করা যায় সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছি যাক দেখা যাক সামনের দিনে যাতে একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতি হয় সুন্দর একটা পরিবেশ হয় তাতে যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সুন্দর পরিবেশটা সেদিকেই যাতে মনোনিবেশ করা ভালো আমি মনে করি নিশ্চয়ই সেরকম ভাবনাটা যদি থাকে তাহলে আমরা দেখব আমাদের সমাজটা হয়তো অনেকটাই পাল্টে যাবে তো দাদা আপনি যখন এমএলএ হলেন এমএলএ হওয়ার পর আপনার যে কনস্টিটুয়েন্সি সেই কনস্টিটুয়েন্সির লোকজনের যে আপনার উপর ভরসা যে আশা আকাঙ্ক্ষা সেটা তো অনেকাংশেই অনেক বেড়েছে তো এর সাথে সাথে আমরা দেখেছি যে আমি এখানে আমরা একটা চ্যানেল এই চ্যানেলে আমরা কোনো তুলনামূলক কোনো কিছু আমরা করি না আমরা সবাই আমাদের কিন্তু আমরা দেখেছি যে উত্তর করিমগঞ্জ ছাড়াও করিমগঞ্জ জেলা বা বোরাক উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায়ও আপনি যান এবং অনেকেই আপনাকে ডাকে বিশেষ করে একজন ইউথ আইকন হিসাবে যুব সম্প্রদায় ফ্যান্স আপনার মধ্যে প্রচুর এই জায়গাটা আপনার কেমন লাগে দেখুন বিধায়ক হিসাবে আমি তো আর উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক না সমস্ত আসামের বিধায়ক দুদিন আগে আমি ইয়েতে গিয়েছিলাম আপনার তিনশুকিয়া গিয়েছিলাম দুমডুমায় সেখানে সারা আসাম বাঙালি ছাত্র সংস্থার মিটিং ছিল ওরা বলেছিল সেখানে যাওয়ার জন্য এবং সত্যি কথা বলতে গেলে যে ছাত্র রাজনীতি এবং যুব রাজনীতি করার সঙ্গে সঙ্গে আজকে বিধায়ক হই এবং বর্তমানেও যুবক বর্তমানে তার বৃদ্ধ হয়নি যুবক হিসাবে যুবক হিসাবে আসি এবং সত্যি কথা বলতে গেলে যে আমাদের হয়তো বা তথাকথিত যেগুলো থাকে যে একজন বিধায়ক বা একজন কিছু হয়ে গেলে আমাদের জনসাধারণের সঙ্গে যেটা সম্পর্ক যেটা সে সম্পর্ক একটা ফাটল ধরে নেয় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমার ক্ষেত্রে বা অনেকের ক্ষেত্রে সেটা আছে যে মানুষ যদি আমার সঙ্গে থাকে তাহলে আমি বিধায়ক মানুষ যদি আমার সঙ্গে থাকে না তাহলে তো আমার আমার সেই পোর্টফোলিওর কোনো দাম নেই তাই জনসাধারণের সঙ্গে বা জনসাধারণ যেগুলো আমাদের গ্রাসরুট লেভেলে যেগুলো সমস্যা যেগুলো আছে সাধারণ মানুষের যেগুলো সমস্যা আছে যুবকদের যেগুলো সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় এবং সত্যি কথা বলতে গেলে যুবকরা সবাই মিলে প্রত্যেকটা যুবক প্রত্যেক যুবকরাই আমরা আমি মনে করি যে একমত হয়ে একবার যদি যুবকরা যদি সচেষ্ট হয় তাহলে সমাজের সুদিন নিশ্চয়ই আসবে যদিও আজকের দিনে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে দুই কোটি তিন কোটি চাকরির কথা বলা হয়েছিল কিন্তু আজকের দিনে সরকারের সেই চাকরির ক্ষেত্রে নেই বা সেই সুযোগ সুবিধাগুলো নেই তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে সেই যুবকদেরকে স্বাবলম্বী করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তাধারা করতে হবে এবং আমাদের হয়তো বা আমাদের বরাকবেলিতে আমাদের সেই রিসোর্সগুলো নেই আমরা পাঁচগ্রাম আমরা পেপার মিল যেটা আছে সেটা আপাতত বন্ধ হয়ে আছে সেখানে প্রায় লাখ লাখ মানুষের সমস্যা সেটা নিয়ে আজকে প্রায় এগারো মাস হচ্ছে ওদের বেতন নেই তো আমাদের অনেক সমস্যা আছে যদিও আমরা মুখে বলি বিধায়ক হিসাবে সরকার আগেও ছিল বর্তমান সরকার আছে হয়তো বা আগে সরকারে বলা হয়েছে আমরা অনেক কাজ করছি বর্তমান সরকারে তো আরো বেশি বলছে আমরা কাজ করছি যতই বলে না বলেন না কেন যে আমাদের বোরাক বেলি থেকে অনেক সমস্যা আছে এবং সেই সমস্যা নিরসনে হয়তো বা আমরা ঠিক ঠিকভাবে আমাদের কাজ করতে পারছি না মুখে যাই বলা হোক না কেন যদিও পূর্বের ক্ষেত্রে কাজ অনেকগুলো হয়েছে অনেক কাজ বাকি আছে এখনো তো সেই অসম্পূর্ণ কাজগুলো আমাদের সমাধান করতে হবে সেই সমাধান কল্পে যাতে আমরা সবাই এগিয়ে আসতে পারি এবং সেই কাজগুলো যাতে সমাধান হয় এবং যুব সমাজ যাতে সেই ব্যাপারে গ্লিড নিতে পারে সেটাই আমি কামনা করছি নিশ্চয়ই আমরা যখন করিমগঞ্জে যাই আমরা আগেও করিমগঞ্জে যেতাম এখনো করিমগঞ্জে যাই তো করিমগঞ্জে গেলে আমরা আজকাল একটা কথা শুনতে পাই যে আগের করিমগঞ্জ বিশেষ করে শহর বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের গ্রামাঞ্চলের অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে সেটা বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুর কায়স্তর অবদান রয়েছে আপনি আমরা আপনার একটা অনুভব আমরা জানতে চাই যে আপনি বিধায়ক হওয়ার আগে আপনি যেভাবে বলছেন যে আপনি সমাজসেবায় হাওয়াই চপ্পল পরে আপনি বেরিয়ে য
আপনি অভাব বোধ করতেন এবং আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে আপনার পাওয়ার না থাকার ফলে আপনি সেগুলি করতে পারতেন না কিন্তু এমএলএ হওয়ার পর সেগুলি আপনি ইজিলি করতে পারছেন ওই জায়গার অনুভবের ফারাকটা আপনার কি দেখুন বিধায়ক হয়েছি দুইটা ব্রিজ এবং একটা রাস্তা বানানোর জন্য নয় আমি মনে করি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি যে আমি বিধায়ক হলাম আমি পাঁচটা রাস্তা দশটা ব্রিজ আর কিছু একটা ডেভেলপমেন্টের কাজ করে দিলাম দ্যাট মিন্স আমার বিধায়ক আমি অনেকগুলো সাকসেস সেটা আমি মনে করি না আমি মনে করি বিধায়ক হিসাবে ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট মিন্স খালি রাস্তাঘাট নয় ব্রিজ বানানো নয় ডেভেলপমেন্ট মিন্স সব জিনিস একদম উল্টোটো ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যে সার্বিক ক্ষেত্রে আমরা কতটুক সাফল কতটুক সফল না আমাদের সমস্যা যেগুলো আছে সেই সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা কতটুক সরব কতটুক সরব সরব না আমি সমাজের ক্ষেত্রে আমার গণযোগ্যতা কতটুক আছে কতটুক না আমি মনে করি যে ঠাকুর বলে গিয়েছেন যে আমি জীবনে কতটুক খুশি সেটা বড় কথা নয় আমার জন্য মানুষ কতটুক খুশি সেটা হচ্ছে বড় কথা তো আমরা মানুষের জন্য কতটুক কি করতে পারলাম এবং আমরা যারা সাধারণ মানুষ প্রত্যেকজন মানুষই যদি আমরা মানুষের জন্য কাজ করি এবং মানুষের কথা চিন্তা করি সেটাই আলটিমেট হবে ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপমেন্টের কথা রাস্তাঘাটের কথা অনেকগুলো কাজ হয়েছে অনেকগুলো কাজ বাকি আছে এবং দেখুন সত্যি কথা বলতে গেলে যে আজকে পাওয়ারে থাকা অবস্থায় পাওয়ারে ছিলাম এবং এখন বিধায়ক হিসাবে এখনো পাওয়ারে আছি ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আমি মনে মনে করি যে প্রশাসনের সঙ্গে যদি ইলিগ্যাল কিছু বিতর্কমূলক কিছু কথাবার্তা থাকে যে এই কাজটা করতেই হবে এই কাজটা আপনি করে দিন না হলে আপনাকে দেখে দেব তো সেই ব্যাপারটা না যেটা জাস্টিফাই থাকবে এবং ন্যায় সঙ্গে থাকে আমি হয়তো বা বিধায়ক হিসাবে প্রায় ছয় সাড়ে ছয় বছর আছে অনৈতিকভাবে কোনোদিনও কাউকে রিকোয়েস্ট করিনি যেগুলো রিকোয়েস্ট ছিল নৈতিকতার বৃদ্ধি ছিল এবং যদি যেহেতু নৈতিকভাবে সেই রিকোয়েস্ট গুলো মানা উচিত সেই মানতে মানতেই হবে বিধায়ক হিসাবে মানতে হবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে কাজ চলছে কাজ চলবে এবং ভবিষ্যতে যাতে শুধু রাস্তাঘাট নয় সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে যাতে আমরা সবাই মিলে কাজ করতে পারি সেটাই আমি মনে করি মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের আপনার বিধায়ক হওয়ার আগে আপনার এমন কোন স্পেসিফিক আপনার স্বপ্ন ছিল যেগুলো আপনি ভাবতেন যে আমি বিধায়ক হওয়ার পর আমি সেগুলো পূর্ণ করতে পারব বা এর কতটা অংশ আপনি পূর্ণ করতে পেরেছেন আপনার সমাজকে নিয়ে আপনার স্বপ্ন দেখুন আমার লাগছে যে আমি খুব এটা করতে পারিনি এখনো আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি কিছু করা এই জন্য বলছি করা সম্ভব হয়নি যে আমাদের অনেক সমস্যা আছে এখনো যখন আমরা গ্রাম অঞ্চলে যাই মানুষের যখন ডিপুটার সমস্যা দেখি যখন এনআরসি সমস্যা দেখি যখন দেখি এই সমস্যাগুলো নিরসন হচ্ছে না অনেক সময় সরকার যখন সরকারের পরিবর্তন হয় বলুন বা আগের সরকার বলুন বর্তমান সরকার বলুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যেভাবে কথাবার্তা চলে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হয়তো বা সেইভাবে কথাবার্তা চলে না কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেগুলো মুখ্য সমস্যা যেগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো আমরা কিন্তু এখনো সমাধান হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে আজকে ডিটেনশন ক্যাম্প যখন যাই যখন গিয়ে দেখি যখন এই অবস্থা ডিবুটার সমস্যা যখন দেখি যখন তখন দুঃখ হয় দুঃখ আসে যে না আজকে পাওয়ারে থাকার পরও মানুষের জন্য কাজ করা সম্ভব হয়নি তো সেই ব্যাপারে আমি আমার যতটুক সম্ভব কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু সেই সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে যদি সেই সমস্যাগুলো যদি চিরতর সমাধান না হয় তাহলে আমি মনে করি যে শুধু এনএইচ এর রাস্তা একটা বানিয়ে দিলাম তাতে যে আমাদের সব কাজ সমাধান হয়ে গেল বা সব কাজ করে দিলাম সেটা আমি মনে করি না আজকে বডগেজ হোক বা মহাসড়ক হোক অনেকগুলো হোক সেগুলো কাজ চলছে চলবে আরো চলবে আরো আজকে টেকনোলজির যুগ টেকনোলজি আরো এগিয়ে যাবে আমি মনে করি টেকনোলজি আর থামবে না আজকে এখানে বসে এখন কি হচ্ছে আমরা এখন জানতে পারবো কিন্তু সেই টেকনোলজির যুগে যাতে আমাদের সভ্যতার সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য সেগুলো যাতে বিলীন না হয় সেটার দিকে আমাদের মনোনিবেশ রাখতে হবে নিশ্চয়ই আপনাকে আমরা অনেকেই জানি আমরা পত্র পত্রিকায় পড়ি বা আগেও আপনাকে দীর্ঘদিন থেকে যারা দেখে আসছেন করিমগঞ্জে আপনাকে ছাত্র জীবন থেকেই আপনাকে ওয়ান জিরো এইট বলা হতো এবং আরেকটা দিক হলো যে উত্তর করিমগঞ্জে এবার বিগত যে বিধানসভা নির্বাচন সেই বিধানসভা নির্বাচনে প্রবল বিরোধী দলের হাওয়া সত্ত্বেও এবং মোদী ঝড় সত্ত্বেও আপনি বিধায়ক হয়ে বেরিয়ে এসছেন এর কারণটা আপনি কি ভাবেন আমার তো কি এর কৃতিত্বটা আপনার নিজেকে দেবেন দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে নিজেকে মানে কি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি যে আমি আপনাকে বললাম আগে বার যেটা বললাম যে কাজ করার সাথে সাথে মানুষের প্রবলেম যেগুলো আছে সেই প্রবলেমে গিয়ে সাথ দেওয়া সাপোজ কেউ মারা গিয়েছে এখন হসপিটাল থেকে ওর ডেড বডিটা আনা হবে তো কিভাবে আনবে এই সময়টায় যদি কাউকে পায় মানুষ তাকে জীবনে ভুলবে না কিন্তু 
হসপিটালে যখন কোনো একটা প্রবলেমে পড়বে সেই প্রবলেমের সময় মানুষ যখন থাকবে তখন সেই মানুষকে ভুলবে না তো আমার সেই ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে সবসময় আমার একটা ইচ্ছে দেখে যে মানুষের যে গরিব মানুষের যে এই সমস্যা যেগুলো আছে সেই সমস্যার সময় আমরা কি করতে পারি এবং হয়তো আমাদের এই অঞ্চলের সমস্যা আমাদের কিছুটা ইয়ের সমস্যা থাকে এটা সাম্প্রদায়িক সমস্যা অনেক সমস্যা আছে তো ছোটখাটো সমস্যাগুলো হয়তো বা বিধায়ক হিসাবে মন্ত্রী হিসাবে হয়তো বা অন্য আমরা বড় বড় সমস্যার কথা চিন্তা করি যে না আমি এই বড় রাস্তাটা করে দিলে আমার হয়তো বা অনেক ভুট এসে যাবে আমি মনে করি যে অনেক বড় রাস্তা বানানোর পরও ভুট ভুট আসে না ভুটটা আসে কিন্তু বা শুধু ভুটের রাজনীতি না ভুটটা বলতে মানুষের অন্তর জয় করা যায় জনসংযোগটা জয় করা যায় এই যে ছোটখাটো কাজ যেগুলো আছে একদম গরিব মানুষ একটা তার কিছু একটা কাজ করে দিলাম ওর যে আশীর্বাদ যেগুলো সেই আশীর্বাদ কিন্তু আলটিমেটলি থেকে যায় তো আমি মনে করি ওদের আশীর্বাদ গরিব মানুষের জনসাধারণের আশীর্বাদ থাকার জন্য সামান্য ভোটে এবার বিজয়ী হয়েছি দেখা যাও কি হয় সবার আশীর্বাদ বরাকবারের আশীর্বাদ নিয়ে সামনের দিন যাতে আরো ভালোভাবে কাজ করা যায় সেটাই কামনা করছি দর্শক বন্ধুরা আপনারা শুনছেন আমাদের বরাক উপত্যকা তথা আসামের জনপ্রিয় বিধায়ক কমলাক্ষ দেব প্রকাশের কথা তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন একটা দলের সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও যে আগে সরকার হোক আর এখনের সরকার হোক বরাক উপত্যকার সমস্যার কিন্তু সমাধান সেরকম হয়নি আরও অনেক কাজ বাকি রয়েছে এর সাথে সাথে উনার যে একটা ব্যতিক্রমী মনোভাব রয়েছে উনার ভাবধারা রয়েছে উনি বললেন যে বড় বড় কাজ করেও ভোট পাওয়া যায় না জনসংযোগটাই বড় ছোট ছোট ব্যাপারে আমাদের জনসংযোগটা বজায় রাখা চাই আমাদের দৈনন্দিন আমাদের যারা ভোটার্স আমাদের যারা জনগণ তাদের সাথে আমাদের জনসংযোগ খুব প্রয়োজন তাদের সমস্যা তাদের অন্তরের কথা ব্যথা আমাদের বুঝতে হবে আমরা আরও কথা বলবো আমাদের বিধায়ক তথা যুবনেতা কমলাক্ষ দেব প্রকাশের সাথে নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন चंद्र सूर्य तुम तारा तुम गिस्ती प्रेम भरा आदर जत्न আমার সাথে কইল না চালাকি ও পাখি না না আমার সাথে কইল না চালাকি এবার শিলচরে প্রথম সারির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সার্ভিসিং এর ফ্র্যাঞ্চাইজি মাহিন্দ্রা ফার্স্ট চয়েস এই মাল্টি ব্র্যান্ড সার্ভিস সেন্টারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ট্রেন টেকনিশিয়ান্স এন্ড কাস্টমার সাপোর্ট এক্সিকিউটিভস দ্বারা অতি যত্ন সহকারে সব ধরনের সার্ভিসিং এর কাজ করা হয় তাছাড়া সব ধরনের গাড়ির পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ স্পেয়ার পার্টস এর মাধ্যমে গাড়ির মেরামতির সুযোগ রয়েছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন অনলাইন বুকিং এবং রোড সাইড অ্যাসিস্টেন্স এর সুবিধা রয়েছে তাই আজই যোগাযোগ করুন আদিত্রি সার্ভিস চিরুকান্দি রোড রামনগর শিলচর ফোন নাম্বার এইট ইমেল আইডি আদিত্য সার্ভিস ডট টু জিরো ওয়ান সেভেন এট জিমেল ডট কম ভেঙে যাবে বাবারা কিচ্ছু হবে না মা ভেঙে যাবে বাবারা কিচ্ছু হবে না মা ভেঙে যাবে বাবারা কিচ্ছু হবে না মা ভেঙে যাবে বাবারা কিছু হবে না মা 
সময়কে পিছিয়ে ফেলে এভাবেই টিকে থাকে আর এফ এল ডোর ভার্জিন রেজিন এবং ইউনিফর্ম স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের কারণে আর এফ এল ডোর মজবুত বেশি আর টিকেও বেশি আর এফ এল ইউ পিবিসি ডোর সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা সমাধানে এখন থেকে শিলচর করিমগঞ্জ ও লালা শহরে পাচ্ছেন জ্যোতিষ সম্রাট শীতাংশু আচার্য এম এ এম ফিল এম ডব্লিউ এ এস এম এ আর পি গ্রহাচার্য জ্যোতিষাচার্য জ্যোতিষ ভারতী জ্যোতিষ সরস্বতী স্বর্ণকমল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত জ্যোতিষী শীতাংশু আচার্যকে শিলচরে পাচ্ছেন আইসিআইসিআই ব্যাংক বিল্ডিং প্রেমতলায় প্রতি বুধ ও রবিবার এছাড়াও পাচ্ছেন করিমগঞ্জ ও লালা শহরে করিমগঞ্জে পাচ্ছেন প্রতি মাসের প্রথম শনিবার তাই জ্যোতিষ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় পরামর্শ গ্রহণে আজই যোগাযোগ করুন জ্যোতিষী শীতাংশু আচার্য মোবাইল নাম্বার নাইন সেভেন জিরো সিক্স ডবল ওয়ান ফাইভ এইট ফোর সিক্স বা নাইন আমার চাই স্থায়িত্ব একশো পার্সেন্ট ঘুমুক্ত লকডাউন প্রযুক্তিতে গ্রুপ ডিজাইনে সাধ্যের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন পূরণে রিগল অ্যাফোর্ডেবল ফার্নিচার আর এখানে ওখানে হেলান দিতে হবে না আরিফিল নিয়ে এলো বিভিন্ন সাইজ ও ডিজাইনের নানা রঙের আরামদায়ক চুল যেখানে সেখানে হেলান না দিয়ে একবার বসেই দেখুন আর এফ এল চুল এবার বসবে সবাই শিলচরের অন্যতম সরস্বতী বন্দনার ডান্স একাডেমির ছাত্র ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স খ্যাত পঙ্কজ থাপার পর আবারও আরেক প্রতিভাবান ডান্সার বীর রাধা চিরাক শেরপা স্টার প্লাসের ডান্স প্লাস প্রতিযোগিতায় ন্যাশনাল লেভেলে দুরন্ত প্রদর্শন করে টপ সিক্সে পৌঁছে গেছেন বলিউডের বিখ্যাত স্টার বিচারকদের বিচারে চিরাগের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল তাই আমরা সরস্বতী বন্দনা ডান্স একাডেমির পক্ষ থেকে শিলচর তথা বরাকের সকল সাংস্কৃতিক প্রেমীদের কাছে বিনম্র আবেদন রাখছি আপনাদের আশীর্বাদ বর্ষিত করুন এবং এই তরুণ প্রতিভাকে ভারত শ্রেষ্ঠ হতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন ধন্যবাদ ফিরে আসছি আমরা আমাদের আলাপের ভাবনার এই এপিসোডে আমরা কথা বলছি আমরা আমাদের বরাক উপত্যকা তথা আসামের অত্যন্ত জনপ্রিয় যুবনেতা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুকরাস্তর সঙ্গে দাদা আপনার যে কার্যপরিধি আপনার কবে থেকে কাজ শুরু হয়েছে সেগুলো ব্যাপারে আমরা একটু জানলাম আমরা অত্যন্ত খুশি যে ডি ভোটার ইস্যু বা আসামে যে আজকে বাঙালির সংকট এই সংকট নিয়ে আপনি বিধানসভায় যথেষ্ট সরব হয়েছেন এবং আপনি বিভিন্ন সময়ে যেমন রবীন্দ্র জয়ন্তীর বন্ধর ব্যাপারেও আপনি প্লে কার্ড নিয়ে সেগুলোর প্রতিবাদ করেছেন তো এই যে আপনার কার্যক্রম আপনার মনোভাব এই মনোভাবটা 
আপনার কি বিধায়ক হওয়ার পর থেকে না ছোটবেলা থেকে এই বাঙালিয়ানার এই টানটা আপনার আছে ছিল দেখুন একজন বরাদ্দবাসী হিসাবে এবং বাঙালি হিসাবে নিজেকে গর্ববোধ করি যে একজন বাঙালি এবং সেই বাঙালিয়ানারা যাতে বজায় থাকে এবং যাতে আমরা আমাদের আদর্শ নিয়ে যেতে আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে যেতে আমরা চলতে পারি সেটাই কামনা করছি ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে ডিবুটোর সমস্যা আজকের সমস্যা নয় আমি জন্মগ্রহণ করার পর যখন বড় হলাম শুনতে পারলাম ডিবুটার সেটা নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা কি ডিবুটার কি হবে কি আমাদের কি আবার বাংলাদেশ চলে যেতে হবে না কি হবে হয়তো বুঝতাম না তখন কিন্তু সেই ডিবুটার এখন বড় বড় হওয়ার পর এখন দেখছি যে না এই সমস্যা তো ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে এটা একটা অনেক বড় সমস্যা এবং আমি মনে করি যে সেটাকে ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে এটা রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে এই সমস্যাটা এই সমস্যাটা হয়তো বা সমাধান করা সম্ভব ছিল কিন্তু সেটাকে একটা গোষ্ঠী রাজনীতিকরণ করে এবং আসামের বলতে গেলে যে জনবিন্যাস যেটা আছে সেই জনবিন্যাসটা এমনভাবে চলছে এবং এমনভাবে সেটাকে বিকৃত করা হচ্ছে যে বাঙালিদেরকে যাতে কোনটাসা করা যায় তার জন্য একটা পরিকল্পনা চলছে আমি আগে বলছি এখনও বলছি যে দেখুন আমাদের বরাকবিলিতে আমাদের বরাকবিলি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি এবং আমাদের তিনটা বড় ল্যাঙ্গুয়েজ তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ইভেন আপনাদের সিকিমে এখারোটা আপনাদের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ গুজরাটে চারটা এবং অন্য অন্য স্টেটে দুইটা তিনটা আছে কিন্তু সেই জায়গাতে সেই প্রবলেম নেই আমাদের প্রবলেম কিন্তু সেই আসামের একমাত্র প্রবলেম এবং সেই প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি বারবার সেটা নিয়ে করছে একষট্টির আন্দোলন তারপর থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের এই সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান আজকে দুঃখ হয় কদিন আগে আমরা দেখতে পারলাম আমি এসেছিলাম অরিজিত আদিত্যর যেটা প্রোগ্রাম যেটা সেখানে এসেছিলাম এবং তাছাড়াও মানে কি বলবো আপনাকে যে দেখেছি যে রেবতী দাস অনেকগুলো কেস আমাদের কাছে কেস আছে স্বাধীনতা সংগ্রামী লিগেসি ডাটা আছে ওদের নাম আছে ভোট দিয়েছে কিন্তু ওরা ডিপ উঠান मुख्यमंत्री कदम आगे एनआरसि आगे डिबुटार समस्या समाधान करते हैं धन्यवाद लिखित भावे धन्यवाद समस्या समाधान कर समस्या समाधान कि भाई करबें एकशा एफ टी कोड दिए तो हाँ आज के प्राय सा तीन लाख डिबुटार आज যাতে ডিবুটার করা হয়েছে তার মধ্যে দুই লাখ দুই লাখ কেস অলরেডি সেটেল আপ করা হয়েছে এর মধ্যে যদি দেখা যায় নাইনটি ফোর পার্সেন্ট আমাদের দেশি নাগরিক ইভেন আপনাকে কি বলবো যে ডিবুটার দেশি প্রমাণিত হওয়ার পর আবার সেটাকে স্টেট ডিস্ট্রিক্ট লেভেল স্কুটনি কমিটি স্টেট লেভেল স্কুটনি কমিটি আমি অ্যাসেম্বলিতে বলেছি যদি যারা দেশি হিসাবে যারা সাব্যস্ত হয়েছে ওদের জন্য যদি আপনার স্কুটনি কমিটি বানান যারা বিদেশি হয়েছিল ওদের জন্য আবার ওদেরকে আবার স্কুটনি কমিটি দেন না বিদেশি যারা হয়েছে ওরা চলে যাবে কিন্তু যারা বিদেশি হয়েছে ওদেরকে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই ওদেরকে আবার বাংলাদেশ পাঠানো হবে বিদেশি করা হয় ওদের বা ওদেরকে পাঠানো হয় কোথায় যায় কি যায় এই যে অমানবিক অত্যাচার এইভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে তার জন্য আমি মনে করি যে একটা পারমানেন্ট সলিউশন চাই সরকারের যদি সদিচ্ছা না থাকে তাহলে পারমানেন্ট সমস্যার সমাধান হবে না অ্যাসেম্বলিতে এবারও বলবো মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ডিপুটার সমস্যা সমাধান করতে হবে আপনি যেগুলো সার্কুল অফিসে সার্কুল অফিস সার্কুল অফিস যেগুলো আছে বিডিও অফিস যেগুলো আছে প্রত্যেকটিকে সেই একটা একটা অফিস করে যাতে ইমিডিয়েট যাতে ডিপুটার সমস্যার সমাধান করা হয় যাতে এই জটিল সমস্যার সমাধান না হয় আমি মনে করি আসামের সার্বঙ্গিক উন্নতি কোনোদিন হবে না এবং একটা শ্রেণীকে বাদ দিয়ে আমরা অপরচুনি উন্নয়নের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না কারণ আমাদের গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানে একদম ক্লিয়ারলি লেখা যে সবাই সবার আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা আমরা বজায় রাখবো তার জন্য এক শ্রেণীকে হেও প্রতিপন্ন করে যদি মনে করি আমি উপরে উঠতে কাউকে নিচে দেখি যদি আমাকে উপরে উঠতে হয় অবশ্যই এই জিনিসটা দুঃখজনক ব্যাপার তো সেই সমস্যার সমাধান হবে যদিও ইলেকশনের সময় আমাদের অনেক বড় বড় কথা হয় কিন্তু ইলেকশনের পর হয়তো বা আমরা কেউ সেই কথাগুলোর দিকে আমরা লক্ষ্য করি আমরা চাই যে একটা পারমানেন্ট সমস্যা এনআরসি সমস্যা যেগুলো আছে আজকে এনআরসি সমস্যা আপনারা দেখুন সেটা আবার কি আমি জানি জানি না যে দুটো লিস্ট প্রকাশ করা হবে ফার্স্ট লিস্ট সেকেন্ড লিস্ট নাগরিকত্ব কি আবার দুই শ্রেণীর হয় একটা খিলঞ্জিয়া একটা খিলঞ্জিয়া নয় আপনারা বলছেন যে আপনারা আসাম চুক্তির কথা বলছেন আমিও আসাম চুক্তি মানি সেভেন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মার্চ তো এর আগে যারা সবাই আমাদের দেশের নাগরিক দেশের নাগরিক যারা ওরাই খিলঞ্জিয়া সেখানে খিলঞ্জিয়া সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে সেখানে এনআরসি এনআরসির ফার্স্ট লিস্ট তৈরি করতে হবে এই যে একটা জটিল প্রক্রিয়া আমি মনে করি একটা সমাজকে এবং বিশেষ করে বাঙালিদেরকে হেও প্রতিপন্ন করার জন্য এই প্রচেষ্টা চলছে তার জন্য আমাদের ধীরে হতে হবে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে আমরা চাই যে ইমিডিয়েট সেই সমস্যা এনআরসি লিস্ট প্রকাশ হোক একসঙ্গে প্রকাশ হোক ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক নয় একসঙ্গে প্রকাশ হতে হবে 
দেখুন দাদা আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি যে সমস্যাগুলোর কথা বলছেন এটা আজকের সমস্যা নয় দীর্ঘদিন থেকে এই টাল বাহানা চলেই আসছে আজকে বিজেপি সরকার হোক আর কংগ্রেসের পূর্বতন সরকার হোক কিন্তু আমাদের বড়াক উপত্যকার ক্ষেত্রে বঞ্চনা বা বাঙালিদের ক্ষেত্রে যে বঞ্চনা এটা কিন্তু দীর্ঘকালীন এবং আজকে আপনি যেভাবে বলছেন বা আমি প্রথমেই বললাম যে আমরা কমলাক্ষ দেবপুর গায়স্থকে আমরা দেখি এসব ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে আমরা আমাদের মাননীয় সাংসদ সুস্মিতা দেব তাকে দেখি আমরা দিল্লিতে এসব ব্যাপারে সচ্চার হতে বা আরও দু চারজন এরকম ব্যতিক্রম রয়েছেন বড়াক উপত্যকায় যেমন বড়াক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ ভাষা শহীদ স্টেশন এরা লড়াই করে যাচ্ছেন আপনারাও সহযোগিতা করছেন আপনার কি একজন বিধায়ক হিসাবে বা একজন যুবনেতা হিসাবে মনে হয় না যে আমাদের বড়াকে যারা দীর্ঘদিন থেকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন এদের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে বা রয়েছিল একজন দুজনের কথা বলছি না সবার কথা বলছি সার্বিক সার্বিক জনপ্রতিনিধিত্বের যে সদিচ্ছা এই জায়গাটা আপনি কি ফিল করেন কারণ আপনি তো প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করছেন সবাই আপনাদেরই কলিগস দেখুন সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যেটা যে সমস্যাটা অনেক আগের সমস্যা তার জন্য আমি চিন্তা করেছিলাম যে একটা পরিবর্তন হোক এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্তত যদি আমাদের বাঙালিদের এই সমস্যাটার সমাধান হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি হব সেটা আমি কোন দল থেকে আমি বিলংস করছি কোন দলের সমর্থক সেটা বড় কথা নয় আমরা চাই আমাদের সমস্যার সমাধান কিন্তু আমি দেখতে পারলাম যে সেই সমস্যাটা আরো জটিল হলো সেটাকে সমস্যা সমস্যার সমাধানের জন্য নয় সেটাকে আরো জটিল করা হচ্ছে ডে বাই ডে সেগুলো জটিল করা হচ্ছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা আছেন যারা তারা আগে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করতে করলেন না কেন বা সেটাগুলো সেই সেদিকে প্রশ্ন আমি বলছি যে সেই জিনিসগুলো অনেকগুলো কোর্টের অতদিন ছিল আর হয়তো বা সেইগুলো নিয়ে যেভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার দরকার ছিল হয়তো বা সেইভাবে আমরা জনমত গঠন করতে পারিনি কিন্তু বর্তমান দিনে যেভাবে আমি আমি কটাক্ষ করছি না যে আগের কেউ করেন আগের অনেকে আজকে আমার ধরুন গৌতম রায় বলুন অনারেবল মিনিস্টার ছিলেন উনিও কাজ করেছেন দীনেশ প্রয়াগ গোয়ালা বলুন অনেকেই ছিলেন প্রতিনিধি ছিলেন এই অঞ্চলে ওনারা অনেকভাবে ওনাদের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং ওনারা অনেক কিছু করেছেন আমি আমি ওনাকে করছেন না বা করেননি সেটা বলবো আমি বলবো বলবো ওনারা অনেক কিছু করেছেন তো বর্তমান দিনে যেভাবে একটা ক্রাই বলবো মানুষের মধ্যে যে একটা একটা মানে প্রতিবাদের একটা ইয়ে সৃষ্টি হয়েছে সেই মর্মে আমি বলে মনে করি যে আমাদের আর লাস্ট সময় এই সময় আর পিছনে গেলে হবে না আমার আগে এগোতে হবে আমরা মনে করি সেই সমস্যার এখনই সমাধান করতে পারে লাস্ট সময় লাস্ট সময় গিয়ে সমস্যার সমস্যার সমাধান করতে হয় তাই আমি মনে করি যে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি যারা আছে যারা অনেক সময় আমি দেখি আমার দুঃখ হয় এই জন্য দুঃখ হয় যখন বিধানসভায় যখন কথাবার্তা চলে যখন বোরাকের সমস্যা যখন হয় তখন হয়তো বা আগেও দেখেছিলাম এখন আগেও দেখেছিলাম তা আমাদের একজুট হতে যেটা একটা প্রবলেম হয় একটা প্রবলেম প্রবলেম হয় তো সে ব্যাপারে আমি মনে করি যে আমি এখনো বলছি যে বিজেপির যদি কোনো ভাইরা থাকেন যদি আর যদি বরাকের উন্নয়নের কথা যদি কিছু থাকে যদি তাতে আমার সমর্থন করতে আমি সমর্থন করবো কিন্তু আমি পিচ পা দেবো না কারণ সেটা আমি বিশ্বাস করি না আমি বলছি রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের এই এলাকার উন্নয়নের জন্য রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করবো কিন্তু সেই ব্যাপারে আমাদের কিন্তু এক হওয়া দরকার আমি দেখেছিলাম যে পাঁচগ্রাম পেপার মিলের ক্ষেত্রে আমাদের সাংসদ সুস্মিতা দেব মহাশয়া উনি গিয়েছিলেন আমি গিয়েছিলাম কিন্তু সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং হয়তো নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল আমি লিখিত ভাবে দিয়েছিলাম যে আপনারা আসুন সবাই আমরা সবাই বসি সেই পাঁচ গ্রাম পেপার মিলে কি করা যায় দেখতে দেখতে পারলাম সেটা দিয়ে বিরূপ একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো তো সেই ব্যাপারে আমি বলছি যে দেখুন বরাক বেলি সারতে যাতে আমরা সবাই এক হয়ে যাতে আমরা কাজ করতে পারি আজকে আমরা দেখতে পারছি আমাদের আসামের অন্য জায়গায় উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি আজকে হয়তো বা কোনো 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 ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংগঠনকে ব্যান্ড করা হলো সেই সংযোগ সংগঠনের নামে আলফা জিন্দাবাদ দিচ্ছে পরেশ বড়ুয়া জিন্দাবাদ দিচ্ছে তো ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এই জায়গায় গিয়ে ওরা গিয়ে এইভাবে বড় করতে পারে কিন্তু আমরা যারা আছি যারা আমরা বোরাক বেলি যারা সন্তান যারা আসছে যারা আমরা অনেক সময় কোনো ইস্যুতে আমরা এক হতে পারিনি যদি উন্নয়নের স্বার্থে যদি আমরা সবাই এক হয়ে যদি কাজ করা যায় যদি বোরাক বেলির উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক আদর্শ আমি একটা পার্টিকে বিলংস করি হয়তো বা আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ আমার একদিকে থাকতে পারে বিজেপির আদর্শ একদিকে থাকতে পারে কিন্তু আমাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য আমরা সবাইকে এক হতে হবে এবং যদি ওখানে এক হতে না পারে যদি তাহলে উপর থেকে একটা ওরা একটা চান্স নিয়ে দেবে যে ওদের মধ্যেই ফারাক আছে তাই যদি আমরা সবাই এক হয়ে কাজ করতে পারি তাই মনে করি যে এখনো সময় আছে আমরা বরাক বেলির একটা সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা সফল হতে পারবো নিশ্চয়ই তো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি উত্তর করিমগঞ্জ
আপনি হিন্দু মুসলিম বা অন্যান্য যারা উপজাতি জনগোষ্ঠী আছে সবাইকে নিয়ে একসাথে আপনি কাজ করার চেষ্টা করছেন তাদের যে উন্নয়ন সেটার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করছেন ঠিক এর পাশাপাশি কোন সাম্প্রদায়িকরণ নয় প্রত্যেক গোষ্ঠী চায় আমাদের একজন নেতা উঠে আসুক আজকে বরাক উপত্যকায় সন্তোষ মোহন দেব কবীন্দ্রপুর গায়স্থ গৌতম রায় এই প্রবীণ এবং সফল নেতৃবর্গের পর আজকে আপনারা উঠে আসছেন এবং একজন হিন্দু বাঙালি নেতা হিসাবে একজন যুব নেতা হিসাবে শুধু বরাক উপত্যকায় নয় বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখি আমরা যে আপনাকে বিভিন্ন সমস্যায় ডাকা হয় এবং সাধারণ মানুষ কিন্তু মানসিকভাবে খুবই সরল থাকেন এবং তারা এখানে কোনো জুরিসডিকশন তারা বোঝে না যে উত্তর করিমগঞ্জ কি আর বরখলা কি আর রাতাবাড়ি কি তো সেখানে ডাকছেন এর সাথে সাথে আজকে আসামের যে বাঙালিদের সমস্যা রয়েছে এই ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন আসামের মানুষের আশাকাঙ্ক্ষা আপনাকে দিয়েও রয়েছে তো এ ব্যাপারে আপনি আগামী দিনে আপনার কি পরিকল্পনা রয়েছে দেখুন আমি একজন সনাতন ধর্মলম্বী মানুষ আমি একজন হিন্দু মানুষ ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে হিন্দু মানুষ হিসাবে আমার ধর্মে আমার সনাতন ধর্মে কোনো জায়গায় লেখা নেই যে অপর ধর্মের মানুষকে হিংসা করতে হবে ঘৃণা করতে হবে হেও প্রতিপূর্ণ করতে হবে দেখতে হবে আমার ধর্মে ক্লিয়ারলি বলা লেখা আছে যে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করা অপরের প্রতি বিনয়ী হওয়া সেটাই আমাদের ধর্মে লাগছে এবং স্বামীজি বলে গিয়েছেন যে এই অসহিষ্ণুতার যুগে আমার যে শুধু সহিষ্ণু নয় একে অন্যের মত আমাদের অবলম্বন করতে হবে একে অন্য অন্য অন্যের অন্যকে আমাদের অনুসরণ করে চলতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে যত ভাতৃত্ব ভাব ঘরে উঠবে তত সামনের দিনে একটা সুস্থ পরিবেশ হবে সুন্দর পরিবেশ হবে আমরা চাই প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে একটা সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি হোক কারণ আমাদের পপুলেশন প্যাটার্ন যেটা আছে সেই প্যাটার্নটাই দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে চলতে হবে এবং আসামের প্রায় বাবান্নটা ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ আছে যারা স্পিকিং বাবান্নটা মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন তো সেই বাবান্নটা ভাষায় যারা কথাবার্তা বলেন বা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আছে আমাদের কিন্তু যদি ভারতবর্ষের অন্য অন্য জায়গার সঙ্গে যদি তুলনা করা হয় যদি তাহলে আমরা দেখতে পারব যে আসামের কিন্তু বৈচিত্র্যটা কিন্তু একটা অন্যরকম কিন্তু বিভিন্ন ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী অনেকেই আছে তো সবাইকে মিলে চলা সেটাই হচ্ছে গিয়ে ভারতের সংবিধানে লেখা আছে যে আমি যখন শপথ নেই আমরা যখন এসেম্বলি থেকে শপথ নেই যখন বিধায়ক হিসেবে তখন বলে লেখা আছে যে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করব আমি আইন আইন আইনকে রক্ষা করব তো আমরা মনে করি যে সবাইকে নিয়ে যখন চলাফেরা করব সেটাই হচ্ছে গিয়ে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য সামনে আমাদের দুর্গ উৎসব দুর্গ পুজো সেই পুজোয় আমরা বাঙালি হিসাবে হিন্দু বাঙালি হিসাবে আমরা সেটা ইয়ে করব আনন্দ ফুর্তি করব অন্যরা অন্য ফেস্টিভ্যালে ঈদের সময় ওরা ওরা ফুর্তি আমোদ করবে সেটাই আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা আমি আগেই বলেছি যে টেকনোলজির যুগ টেকনোলজি আরো এগিয়ে যাবে আমি আজকে বলছি কালকে হয়তো বা সবাই দেখবে শিলচারে অনেকেই দেখবে আমি কি বললাম ভুল বললাম না সত্যি বললাম তো আগে তো হয়তো এইরকম ছিল না আগে হয়তো বা আজকের থেকে ত্রিশ বছর আগে যারা ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে যারা কাজ করে গিয়েছেন যারা হয়তো বা তাদের কথা কেউ জানেনি জানানো সম্ভব হয়নি এখন আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছি একটু পরে বেরিয়ে যাবো যখন ফেসবুকে স্ট্যাটাসে এসে যাবে যে আমি কি কথা বললাম কি বললাম না ফেসবুক লাইভ লাইভ চলবে তবে টেকনোলজি যুগ টেকনোলজি অনেক এগিয়ে যাবে কিন্তু সেই টেকনোলজি যুগে যাতে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি সবগুলো অক্ষুণ্ণ থাকে সেটাই কামনা করছি দর্শক বন্ধুরা আমরা কথা বলছি জনপ্রিয় বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুর গায়স্তের সঙ্গে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন বিরোধী দলের বিধায়করা যদি বরাকের স্বার্থে ওনাকে ডাকেন তিনি যেতে এবং সমর্থন করতে প্রস্তুত রয়েছেন আমাদের যুব প্রজন্মের দর্শকরা নিশ্চয়ই বসে আছেন এবং আমরা জানি দলমত ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুব সম্প্রদায়ের মধ্যেই কমলাক্ষ দেবপুর গায়স্তের একটা ক্রেজ রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই এপিসোডটা দেখছেন আপনাদের ভালো লাগছে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন আমরা আরও কথা বলবো কমলাক্ষ দেবপুর গায়স্তের সঙ্গে নিচ্ছি আবারও একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন শক্ত মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী চাচা বলেছিলাম না ডিলাক্স পাকেট হাত তলটাও মজবুত আর এফ এল ডিলাক্স পাকেট রূপে যার পরিচয়
আবিষ্কার করতে চাও তাহলে প্রাণ ঝালমুড়ি টেস্ট নাও আসল ঝাল আসল মুড়ি নতুন এয়ারটাইট প্যাকেটে প্রাণ ঝালমুড়ি টেস্ট করো নতুন কিছু ফারুক জি স্যার ওয়াই আজকে আমাদের প্লাস্টিক সার্জারি স্যার বুঝিনি হ্যালো স্যার স্যার আমাদের শিপমেন্টটা কিন্তু ডিলে হচ্ছে ওয়াই স্যার ফারুকের বিলেও অনেক ঝামেলা ওর মতিগতিও খুব একটা ভালো ঠেকছে না দেখতে এক হলেও জিনিস কিন্তু ভিন্ন আর একটা জক জন্ম থেকে জক অত্যাধুনিক মানের ঘর সাজানোর উপকরণ পাচ্ছেন মন মাতানো ডিজাইনের প্লান্ট কাপড়েস সোফা ফ্যাব্রিক্স ড্রেপারি রডস ওয়াল পেপার উড এন্ড ফ্লোরিং আদি তাই ঘরকে মনের মতো করে সাজিয়ে তুলতে আজই চলে আসুন স্কিপার ফার্নিশিং আরিহান টাওয়ার ফার্স্ট ফ্লোর উল্লাসকর দত্ত সরণী জেল রোড শিলচরে ফোন নম্বর জিরো থ্রি ফিরে আসছি আমরা ঈশান বাংলার পক্ষে ভিটিভি নিবেদিত আলাপের ভাবনার এই এপিসোডে আমরা কথা বলছি আমাদের উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক তথা আসামের একজন জনপ্রিয় যুবনেতা কমলাক্ষ দেবপুর গায়স্থের সঙ্গে আমরা তার সাথে কথা বলছি তার ক্যারিয়ার ডি ভোটার এনআরসি রাজনীতি আমাদের সমাজ বোরাকের সমস্যা অনেক কিছু নেই আরও কথা বলবো আমরা আপনারা সঙ্গে থাকুন দাদা এনআরসির কথা বলছিলেন আমাদের যারা বোরাকবাসী রয়েছেন 
বা সমগ্র আসামের যারা বাঙালিরা রয়েছেন এদের মধ্যে এনআরসি নিয়ে কিন্তু এই যে সরকারি নানা টালবাহানা এগুলোর ফলে নানা একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে কনফিউশনের সৃষ্টি হচ্ছে আসলে কি হতে যাচ্ছে একজন বিধায়ক হিসেবে আপনি এই ব্যাপারে সচেষ্ট রয়েছেন আপনার কাছে যে আপডেটসটা আমরা চাইবো আমাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য একটু দেখুন এনআরসি এর যখন পোস্ট লিস্ট প্রস্তুত করা হলো তখন মডালিটিস এর মধ্যে 16টা ডকুমেন্টস এর কথা ছিল সেই 16টা ডকুমেন্টস দিতে হবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে সেই ডকুমেন্টস গুলো আমরা ফিলআপ করলাম আমরা দিলাম আমাদের অনেক সমস্যা মানুষের সকাল থেকে ঘুম নেই আর বিশেষ করে আমরা যারা বাঙালি যারা আমাদের একটু ভয় বেশি আমরা একটু ভয় বেশি বেশি করি কারণ হয়তোবা কোন ইস্যু থেকে আবার কি করে দেবে তো সেটা নিয়ে আমরা জমা দিলাম কিন্তু জানতে পারলাম যে আমরা জিপি সার্টিফিকেট আমরা লিঙ্ক সার্টিফিকেট হিসাবে আমরা ব্যবহার করেছিলাম এবং জমা দেওয়া হয়েছিল এবং সেই আটচল্লিশ লাখ লিঙ্ক সার্টিফিকেট হিসাবে জিপি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল এবং হাজেলা নাকি সুপ্রিম কোর্টে এফিডেভিট দিলেন যে এই চব্বিশ লাখ আটচল্লিশ লাখকে বাদ দিতে হয় তো একর্ডিংলি হাইকোর্টে কেস হলো হিয়ারিং হলো এবং ইতিমধ্যে জানতে পারলাম যে উনি বাইশ লক্ষকে বৈধ বলে ইতিমধ্যে হাইকোর্ট ঘোষণা করেছে এবং বাকিটা হিয়ারিং আছে তো আমরা চাই যে ফার্স্ট লিস্ট সেকেন্ড লিস্ট কেন নিশ্চয়ই আমরা তো মেইন ডকুমেন্ট হিসেবে দিইনি লিঙ্ক সার্টিফিকেট হিসেবে দিয়েছিলাম তো ফার্স্ট লিস্ট সেকেন্ড লিস্ট না এবার বিধায়ক হিসেবে আমরা বলবো লিস্ট একসঙ্গে আউট করতে হবে তখন বলা হবে যে ওরা খিলঞ্জিয়া ওরা খিলঞ্জিয়া নয় ওদের একটা সুবিধা থাকবে ওদের একটা সুবিধা থাকবে তো যেহেতু আপনারা যে ডকুমেন্টস গুলো চেয়েছিলেন আমরা ডকুমেন্ট দিয়েছি কি দিয়েছি না বা দিতে পারিনি যদি দিয়েছি তাহলে একসঙ্গে প্রকাশ করতে হবে তো দুই সঙ্গে দুইবার প্রকাশ করতে হবে সেটা ঘুর বিরোধী আমি এবং এটা নিয়ে যেটা ডিবুটার যেটা হলো যেটা যে ডি লাগিয়ে লিস্ট প্রকাশ করা হলো সেই ডিবুটার কিন্তু আজকে আজ ওদের সমস্যার সমাধান হয় না এবং সেইভাবে আপনারা দেখবেন যে যদি লিস্ট একটা আউট হয়ে যায় তারপরে দেখবেন যে সেকেন্ড লিস্টটা তারপরে তারপরে দেখবেন চল্লিশ বছরেও সেকেন্ড লিস্ট আউট হবে না সেটা রূপে কেস হবে অনেক ধরনের সমস্যা তাই আমরা চাই যে আমরা প্রতিনিধিরা সবাই মিলে আমাদের এক সুরে আমরা চাই যে এই আটচল্লিশ লক্ষ যেটা বাদ পড়েছে যেটা যাই হোক না কেন একসঙ্গে আমাদের লিস্ট প্রকাশ করতে হবে যাতে আমাদের সমস্যা চিরতরে সমাধান হয় বিধানসভায় যাওয়ার পরই এনআরসির মাধ্যমে আমাদের ডিবুটার সমস্যা এনআরসির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান আমি এখনো বলছি যে এনআরসি হয়ে গেলে দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে এখন বলা হয় যে ষাট লাখ বিদেশি পঞ্চাশ লাখ বিদেশি পঞ্চাশ লাখ চল্লিশ লাখ বাংলাদেশি ডিবুটার নামে আজকে প্রায় বত্রিশ বছরে মাত্র সাতাইশ হাজার মানুষকে বাংলাদেশ পাঠানো হয়েছে যাদেরকে বিদেশি বিদেশি বলে ঘোষণা করা হয়েছে বিগত তিন বছরে তিন বছর তেরো অগাস্ট থেকে মাত্র দুইজন মানুষকে বাংলাদেশ পাঠানো হয়েছে এটা হচ্ছে প্রকৃত চিত্র কিন্তু সেই চিত্রগুলোর কথা না বলে এমন ভাবে জিনিসগুলো ফলাও করা হয় যাতে আমাদের এই অঞ্চলে বাংলাদেশই একদম ভরপুর আজকে ব্যাপারে একটা জিনিস দেখতে পারলাম যে হাই কমিশনার বাংলাদেশে এসেছিলেন উনি বলেছিলেন যে দিনে ছয় হাজার নাকি বাংলাদেশি আমাদের ভারতে আসে তুমি বললেন যদি দিনে ছয় হাজার যদি ভারতে আসে তা বাংলাদেশ তো ফাঁকা হয়ে যাবে বাংলাদেশে মানুষ রাখবে না কিন্তু এই চিত্রটা এমন ভাবে চিত্র আমাদের বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরা হয় যে হয়তো বা বাংলাদেশে একদম ভরপুর কিন্তু আপনি জানেন এনআরসি হয়ে যাওয়ার পর দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে আপনার দেখবেন যে এই সমস্যা আমরা যাই চিরতরে সমাধান ফার্স্ট লিস্ট সেকেন্ড লিস্ট করে সেকেন্ড লিস্ট করা হবে বলা হবে যারা সেকেন্ড লিস্টে যারা নাম উঠেনি ওরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশি ওদের ডকুমেন্ট দেওয়া হয়নি একটা মোটামুটি উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি আছে যারা বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে এবং জোর করে যাতে বাংলাদেশি বানানো যায় যাতে পঞ্চাশ লাখ ষাট লাখ জোর করে বানানো যায় একটা প্রক্রিয়া চলছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা চাই এনআরসি হোক এবং একসঙ্গে যাতে এনআরসির লিস্ট আউট হয় সেটাই আমি কামনা করছি এবং বিধানসভায় সে নিয়ে অ্যাসেম্বলিতে এবার আমি সে কথাগুলো বলবো যাতে আমরা দুইটা লিস্ট না হয় একটা লিস্টই এবং লাগলে এক মাস দেরিও কিন্তু একবারে প্রকাশ করা প্রকাশ করা আপনি যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট একটা আমাদের চেতনাবোধের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই চেতনাবোধটা আমরা ভাবি যে আমাদের বোড়াকের আমি আবারও সেই প্রসঙ্গে আসব যে বোড়াকের যার প্রতিনিধি আপনি কথাটা বলছেন এই কথাটা আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করতে হবে আজকে খুব দুঃখের বিষয় যে সমগ্র ভারতবর্ষ যে বিশ্বকবির লেখা গান আমাদের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত সেই রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত আমরা গাই সেই বিশ্বকবির জন্মদিন পালন করার জন্য আন্দোলন করতে হয় আমাদের উনিশে মে উনিশে মে বন্ধের জন্য আন্দোলন করতে হয় দুর্গাপূজার বন্ধ বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করতে হয় তো এই যে আমাদের বাঙালিয়ানার সংকট এই সংকটকে মোচন করতে হলে আজকে আমাদের প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিকে একত্রিত হয়ে আমাদের দিসপুরে হোক আর দিল্লিত
এই ব্যাপারে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ডিটেনশন ক্যাম্পের নামে লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পের নামে বর্তমানে ছয়টা ডিটেনশন ক্যাম্প আছে আমি অ্যাসেম্বলিতে বলেছিলাম যে এই ছয়টার মধ্যে কতজন কতজনকে রাখা হয়েছে সাতশো পঞ্চাশ জনকে রাখা হয়েছে মাত্র সাতশো পঞ্চাশ জনকে রাখা হয়েছে কিন্তু ওদেরকে কি করা হচ্ছে যে ডিটেনশন ক্যাম্পে যারা আছেন যারা একদম ব্যাটেন যারা ক্রিমিনাল যারা আছে ওদের সঙ্গে ওদের থাকতে হয় ঘুমাতে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সাতশো পঞ্চাশ জন যারা আছেন যারা যাদের রায় হয়েছে যাদের তাদের এক্সপায়ারি রায় হয়েছে গরিব মানুষ নোটিশ গিয়েছিল সার্ভ হয়েছিল নোটিশ দেখেননি এবং গরিবতার দরিদ্রতার জন্য ওরা গিয়ে কোর্টে গিয়ে হাজির হতে পারেনি তার জন্য আজকে এরা আছে অতএব মানে প্রকৃত অর্থে যে ওদের যে ফোকাস যেটা আছে যে বিদেশি হিসাবে বিদেশি ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ জন এবং সেই পাঁচ সাতশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে যদি ঠিক ঠিক ভাবে কেস করা হয় যদি ওরা যদি কেস খেলে যদি ওদেরকে ওদেরকে মুক্তি লাভ মুক্তি পাবে আমি মনে করি এবারটা হচ্ছে গিয়ে যে ডিটেনশন ক্যাম্পের ডিটেনশন ক্যাম্পের নামে যে এই যে অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে দুঃখ হয় যখন গিয়ে দেখতে হয় গিয়েছিলাম কয়দিন আগে ছেলে ছেলেকে বললাম যে গোয়াটি যখন গেলাম গিয়ে দেখতে পারলাম এই ব্যাপার তো ছেলেকে আমি ইয়ে করলাম ওকে বললাম যে তুমি আমার সঙ্গে আসো দেখা করো ও টাকা টাকা দিয়ে ওকে বললাম যে তুমি কেসটা করো তো ও বললো ও কেঁদে দিল দাদা আমার মা জেলে কিন্তু আমি কিছু করতে পারছি না কারণ আমি দিন আনি দিন খাই আমি কি করব আমার মাকে আমি দেখি কিন্তু মাকে আমি যে ছাড়িয়ে আনবো সেখান থেকে কিন্তু আমার কাছে পয়সা নেই তো এইভাবে কেসগুলো ম্যাক্সিমাম কেস আপনাদের দরিদ্রতার জন্য ওনারা ডিটেনশন ক্যাম্পে আছেন এবং প্রত্যেকটা কেসই এক্সপাইটে রায় হয়েছিল তো এটা বিভীষিকাম ওই পরিস্থিতি আমরা চাই যদিও আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সেই ডিটেনশন ক্যাম্পগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হবে তো আমরা চাই সেগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হোক এবং চাই যে একটা সমাধান এমন একটা সমাধান যাতে চিরদরে যাতে সেই সমাধান সমস্যার সাথে সমাধান হয় সেটাই কামনা করছি নিশ্চয়ই এবং আপনি যা বলছেন আমাদের জনপ্রতিনিধিরা যদি সবাই একত্রিত হয়ে এই লড়াইটা আমরা লড়তে পারি এবং শুধু জনপ্রতিনিধিরা লড়াই করলে হবে না আমাদের যারা বিভিন্ন সংগঠন আজ লড়াই করছেন আর অন্যান্য যারা এনজিও রয়েছেন সংগঠন রয়েছেন আমাদের যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তারা আরেকটা প্রসঙ্গে আসছি আপনি প্রথমেই বলেছিলেন যে আমাদের যে সরকারি আসুক বরাক উপত্যকার সমস্যা কিন্তু রয়ে গেছে বেসিক সমস্যাগুলো আপনার বরাক উপত্যকার আজকের দিনে আপনার মুখ্য সমস্যাগুলো কি কি মনে হয় আমাদের মুখ্য সমস্যা যদি বলা হয় মেইন সমস্যা আমাদের প্রধান সমস্যা যেগুলো বলা হয় ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের রাস্তাঘাটের একটা সমস্যা আছে সেটা তো থাকবেই তো আমাদের সংস্কৃতি একটু সংকটের মুখে আমি মনে করি রাস্তাঘাট তো হবে রাস্তাঘাটের কাজ চলছে বা ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে বা আমি যদি বলি যে না আমার একটা মেডিকেল কলেজ চাই না আমার সমষ্টিতে ওই জিনিসটা চাই না আমার সমষ্টিতে একটা এগ্রিকালচার কলেজ কলেজ চাই সেটা হয়তো বা আমাদের সমষ্টি বা একটা একটা ইয়ের ব্যাপার কিন্তু এজ এ হোল আমি মনে করি আমাদের সংস্কৃতি একটা সংকটের মুখে আজকে এই ভাষা সই স্টেশন সেই ভাষা সই স্টেশনটাকে নামাঙ্কিত করার জন্য আসাম সরকার দিল্লি থেকে কেন্দ্র সরকার থেকে এনও সি এসেছিল কিন্তু গেজেট নোটিফিকেশন হবে আমাদের জেলা থেকে শিলচার থেকেও এনও সি গিয়েছিল যে আমাদের রিপোর্ট গিয়েছিল এস বি রিপোর্ট গিয়েছে সব ফেভারেবল থাকার পরও অ্যাসেম্বলিতে কোয়েশন করার পরও সেই গেজেট নোটিফিকেশন জন্য আজ অব্দি কিন্তু দিল্লি পাঠানো হয়নি কারণ কি কারণ হচ্ছে গিয়ে যে ওই নামটা ভাষা সই স্টেশন হয়ে যাবে হয়তো বা সেটাই যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমি মনে করি আমাদের অস্তিত্ব কিন্তু সংকটের মুখে কিছুদিন আগেই আমরা দেখলাম যে মানে অনেক অনেকটা আমরা আশাবাদী হয়ে গেছিলাম যে গেজেট নোটিফিকেশন হবে দিল্লি থেকে অ্যাপ্রুভাল হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে অদ্ভুতভাবে আবারও দিসপুর থেকে কাছাড়ের জেলাশাসকের রিপোর্ট চাওয়া হলো যেটা আগে কয়েকবারই হয়ে গেছে তো এই তাল বাহানাগুলো বোঝা যায় যে এর পেছনে কিছু রহস্য রয়েছে মানে আমি তো অনেকবার গিয়েছি সেটা নিয়ে অনেক 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 লড়াই বলতে কি বিধায়ক হিসাবে সেটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করছি দেখতে পারলাম যে আগের সরকারি ভাষা সই স্টেশন করার জন্য কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছিল এবং কেন্দ্র থেকে এনওসি এসে গিয়েছিল যে তোমরা গেজেট নোটিফিকেশন করার জন্য কি লিখা হবে লিখাটা পাঠাও ডিসির কাছে পাঠানো হয়েছে ডিসি রিপোর্ট ফেভারেবল তখন হাজারিকা ছিল গুকলমোহন হাজারিকা ওনার রিপোর্ট ফেভারেবল ছিল এসপি রিপোর্ট ফেভারেবল ছিল অ্যাসেম্বলি কোয়েশন করার পর দেখা গেল তারপর দেখা গেল আবার সেই ডিসির রিপোর্ট চাওয়া হলো ডিসি এবং এসপি রিপোর্ট চাওয়া হলো যদিও প্রথম অবস্থায় একটা নেগেটিভ রিপোর্ট ছিল যাক তারপর আবার সেই রিপোর্টটাকে পজিটিভ করে এবং তারপর এসবি রিপোর্ট চাওয়া হলো সেই এসবি রিপোর্টটা পজিটিভ দেওয়া হলো কিন্তু তারপরও আজ অবধি কিন্তু সেই ফাইলটা 
ডিসপ্লে আছে সেই ফাইলটা এখনো মুভ হয়নি তো ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে এই ছোট ছোট জিনিস এই ছোট কাজগুলো যদি করা সম্ভব হয় না যদি তাহলে আমরা বৃহৎ কাজ কিভাবে করব বড় কাজ কিভাবে করব আমরা হয়তো বা অনেক বড় বড় কথা বলি কিন্তু এই ছোট ছোট কাজের দিকে যদি আমরা ধ্যান না থাকে যদি তাহলে সামনের দিনে আমাদের যখন অনেক বয়স হবে তখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বা আমরা অতীত যারা অতীতের যারা থাকবে যারা আমাদের ছোটরা যারা থাকবে যারা তারা কি বলবে যে না ওরা বিধায়ক ছিল ওরা আমাদের বিধানসভার প্রতিনিধি ছিল মন্ত্রী ছিল ছোট্ট একটা কাজ করতে পারেনি তো সেটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার থাকবে তাই মনে করি সেই সমস্যাগুলো সমাধান চাই এবং সমস্যার সমাধান করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি আমাদের যে সংগঠনরা আমাদের বড়াক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলন বা ভাষা সহ স্টেশনের জন্য যারা যারা লড়াই করে যাচ্ছে সত্যি সেটা প্রশংসনীয় ব্যাপার আমি মনে করি যে এবার স্পার কি উস্পার একটা হতে হবে কারণ এই সামান্য জিনিস সমস্যা যদি সমাধান না হয় যদি এবার অ্যাসেম্বলিতে আমি বলবো যে অ্যাসেম্বলিতে যদি আমাদের একটা পবিত্র একটা জায়গা সেই জায়গায় একটা কোয়েশ্চেন হয় সেই জায়গায় আমাদেরকে বলা হয় যে কিছুদিনের ভিতরে আমরা পাঠিয়ে দেব তারপর সে কথাগুলো যদি এক্সিকিউট করা না হয় যদি তাহলে কার উপর বিশ্বাস থাকবে মানুষের তার বিশ্বাস করার জায়গা নেই লাস্ট রিসোর্স আমাদের তো সেই কথাগুলো আমাদের আমরা বলবো কারণ যে পজিশনটা চলছে যে প্রক্রিয়া চলছে সেই প্রক্রিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী অকপটে স্বীকার করেছে যে সরকারি টাল বানানোর জন্য হয়তো বা ব্রোকারেটের জন্য আজকে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না সেটা মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছে সেটা আমার আমার কথা নয় তো বলা হচ্ছে গিয়ে যদি সেই কথাগুলো যদি এই সময় ফেলিয়ার্স থাকে যদি তাহলে সেগুলো দুঃখজনক ব্যাপার থাকবে যে আজকে আমরা সামান্য জিনিসের জন্য আমরা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের কৃষ্টি কালচারকে আমরা ধরে রাখতে পারছি না সেটা আজকে প্রশ্নের সম্মুখে আমি মনে করি দেখুন আমরা আমরা দর্শকদের সামনে বসে আছি কিন্তু এটা আপনি যেভাবে আপনি যার যা যা ভাবনা আপনার যা যা স্বপ্ন বা যা যা আক্ষেপ রয়েছে সমাজের বা আমাদের সরকারি কাজকর্ম নিয়ে আমরা খুব স্পষ্ট ভাষায় আমরা বলতে চাই যে আজকে জনগণ ভোট দিয়ে আপনাদের জনপ্রতিনিধি তৈরি করছেন আজকে সবাই কিন্তু ভাবছেন না আজকে আপনি কিছু করছেন যার জন্য হয়তো কোন কমলাক্ষ দেবপুর কাছ জনপ্রিয় তাই আপনাদের মতো বিধায়ক বা যুবনেতা বা নেতা যাই বলি আমরা এদের কাছে কিন্তু আমাদের জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি অ্যাটলিস্ট সবাই ভাবছেন না যারা ভাবছেন এদের কাছেই মানুষের প্রত্যাশাটা বেশি থাকাটা খুব স্বাভাবিক আজকে পর্যায়ক্রমে মহাসড়ক মহাসড়ক সেই দীর্ঘদিন থেকে কখনো ফরেস্ট কখনো ফাইন্যান্স কখনো জিওগ্রাফিক্যাল প্রবলেম চলেই যাচ্ছে কিন্তু আজকে অব্দি কিন্তু শুরু হয়নি সেটা কোন সরকার আসলো কোন সরকার গেল কিন্তু সেই টালবাহানা টালবাহানার মধ্যে চলেই যাচ্ছে ঠিক যেটা বললেন ভাষা সহ স্টেশন এরকম চলেই যাচ্ছে রাস্তাঘাটের সমস্যা সেরকমভাবে চলেই যাচ্ছে এর আগে সরকারও আমরা দেখেছি তাবর তাবর মন্ত্রীরা রয়েছেন আমাদের বরাক উপত্যকা থেকে এখনো আমরা দেখছি যে পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী রয়েছেন কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ কিন্তু ঠিক সেই জায়গাটাতেই আমরা তাই আজকে আপনার সাথে আমরা কথা বলে আমাদের যথেষ্ট ভালো লেগেছে যে আপনার যে ভাবনা এই ভাবনাটা যদি সত্যি বাস্তবিক রূপ নেয় এবং আপনার সাথে আপনার অন্যান্য কলিগসরা আমরা বলবো না অন্য কেউ কাজ করছেন না কিন্তু এই ভাবনা যেটা এই ভাবনাটা সবার আসতে হবে শুধু বিধায়ক সাংসদ বা মন্ত্রীদের না আমাদের বরাক উপত্যকা বাসীরও এই চেতনা বোর্ডটা থাকা খুবই প্রয়োজন আমরা আপনার সাথে কথা আরো অনেক কিছু বলার ছিল বা বলতে পারি আমরা সারা রাত কেটে যাবে কিন্তু আমরা কোথাও সময়ের গণ্ডিতে আমরা আপনি আপনি যেটা একটা কথা বললেন যেটা যে জনপ্রিয়তা সেটার মূল্যায়ন আমরা আজ পর্যন্ত করিনি এবং নিজেকে কত যতক জনপ্রিয় সেটা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে কি জনপ্রিয় হতে পারলাম কি পারলাম না মানুষের মন আদায় করতে কি পারলাম কি পারলাম না সেটা আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু সেটার মূল্যায়নও করিনি এবং মূল্যায়ন করতেও চাই না কারণ একজন বরাকের সন্তান হিসাবে বরাক বিলির কাজের ক্ষেত্রে যাতে আন্তরিকতা যাতে আমাদের গড়ে উঠে সেটাই আমি কামনা 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 করছি নিশ্চয়ই অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনার যে স্বপ্ন আপনার যে ভাবনা আপনার যে উদ্দেশ্যগুলো রয়েছে আগামী দিনে সেগুলো সফল হোক এবং আপনি যে যেভাবে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে বলেছেন যে ঠাকুর যদি আপনাকে আশীর্বাদ করেন এবং জনগণের শুভেচ্ছা আশীর্বাদ আপনার সঙ্গে থাকে নিশ্চয়ই আছে এবং আমাদের শুভেচ্ছাও রয়েছে এবং আজকে আমরা বিশেষভাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঈশান বাংলা ভিটিবির পক্ষ থেকে আজকে আপনার ভাবনাগুলো আমরা ছড়িয়ে দিতে পারলাম আমাদের বরাকবাসীর মধ্যে আমাদের যুব প্রজন্মের মধ্যে আপনি আরও সফল হন ভবিষ্যতে আপনাকে আমরা আরও অনেক বড় জায়গায় দেখতে চাই যুব নেতা শুধু নয় একজন দক্ষ মন্ত্রী হিসেবে বা সমাজের বিশেষ করে একজন সমাজের দক্ষ নেতা হিসাবে কারণ আজকের সমাজে মন্ত্রী মিনিস্টার সাংসদ এমএলএ অনেকেই রয়েছেন কিন্তু যোগ্য নেতার অভাব রয়েছে যেটা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন আপনিও সেই রেফারেন্সে বলেছেন অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অভিনন্দন ধন্যবাদ আপনি ভালো থাকব
উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপ্রকাশের সঙ্গে আমরা তার অনেক ভাবনা সম্পর্কে জানলাম যে বিরোধী দল যে কোনো সময় বোরাকের সাথে তাকে ডাকলে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন আজকে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আজকের বোরাকের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এজন্যই হয়তো কমলাক্ষ দেবপ্রকাশের ব্যতিক্রম যে তার চোখে আজ আমাদের সংস্কৃতি সংকটে অন্যান্য সমস্যা আমরা একত্রিত হয়ে সমাধান করতে পারি কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি যখন সংকটে সেটা সত্যিই ভাবনার ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে তিনি ভাবছেন প্রচেষ্টা নিচ্ছেন আগামী দিনেও করবেন সেই প্রতিশ্রুতিটুকু আমাদের দিয়ে গেছেন এবং আমরাও বরাকবাসীর পক্ষ থেকে তার কাছে অনেকটাই প্রত্যাশা রেখে চলেছি এবং আমাদের যুববন্ধুরা বিশেষ করে যারা শুধু দলমত ধর্ম নির্বিশেষে আমি বারবার বলছি বিরোধী দলের যারা নেতৃবর্গ রয়েছেন বা যারা যুব সম্প্রদায় রয়েছেন যুব কর্মীরা রয়েছেন কমলাক্ষ দেবপ্রকাশের কর্মদক্ষতা তার ভাবনাকে অস্বীকার করতে অনেকটাই একবার ভাবতে হয় তাই আমরা আগামী দিনেও আলাপে ভাবনায় এমনই এপিসোডে আবারও আসব এমন এক একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে যাদের ভাবনা ছড়িয়ে দিয়ে আমরা উদ্বুদ্ধ হতে পারি সমাজটা যাতে এগিয়ে চলতে পারে আপনারা অনেক ভালো থাকবেন ধন্যবাদ নমস্কার